আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেখা হক শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে আবারো সুনামগঞ্জে নীলনাঞ্চল প্লাবিত নীলফামারীতে বিপদ সীমার 40 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে তিস্তার পানি আমদানির পরও বাজারে দাম কমেনি কাঁচামরিচের বাড়তি আলু ও টমেটোর দাম সবজির বাজারে এখনো চড়া রয়েছে চিনির সংকট সিলেটে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা উসমানী মেডিকেলের তিনটি ওয়ার্ডে খোলা হয়েছে ডেঙ্গু কর্নার বিনোদন প্রেমীদের ভিড়ে মুখরিত বরিশালের কীর্তনখোলা নদীর পার ছুটির দিনে বেড়াতে আসেন সব বয়সী মানুষ নিরাপত্তা নিয়ে কিছুটা শঙ্কা শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত উজানের ঢলে আবারও সুনামগঞ্জে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে পানিতে ভাসছে ঘরবাড়ি সড়ক অন্যদিকে নীলফামারী ও সিরাজগঞ্জের নদ নদীর পানি বেড়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ইতিমধ্যে পানি ঢুকে পড়েছে কয়েকটি নিম্নাঞ্চলে স্থানীয়দের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে সাইদুর রহমান আবিরের ডেক্স রিপোর্ট অবিরাম ভারী বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলের পানিতে নীলফামারীর ডিমলা ডালিয়ায় বন্যা সতর্কীকরণ পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার চল্লিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে উত্তল তিস্তার পানির প্রবল চাপ নিয়ন্ত্রণে তিস্তা ব্যারেজের চুয়াল্লিশটি গেট খুলে দিয়েছে পাউব কর্তৃপক্ষ তিস্তা নদীর পানি রুদ্রমূর্তি ধারণ করে তিস্তার দুকুল উপসে তিস্তা তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে তিস্তা তীরবর্তী ইউনিয়নের প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে ভারতের চেরাপঞ্জিতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানিতে আবারও সুনামগঞ্জের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে সুরমা কুশিয়ারা জাদুকাটা বৌলাই রক্তি নদীসহ জেলার ছোট বড় সবকটি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার সাথে তাহিরপুর দুয়ারাবাজার উপজেলা সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন জেলা উপজেলার কয়েক লাখ মানুষ উপজেলা প্রশাসন সহকারে যারা আছে কেউ আমাদের কোন খোঁজ খবর এখন পর্যন্ত নেই আমরা খুব কষ্টের মাধ্যমে আছি আপনারা তো দেখতে আছেন খুবই কষ্টে আছি চুলা নাই রান্না ঘর নাই সব ভাঙে গেছে মেন ঘরে পানি আসিল এখন আমরা জানি খুবই কষ্টে আছি রান্না বাড়া নিয়ে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ছাত্র ছাত্রী সহ সাধারণ মানুষজনের চলাচল খুব খুবই অসুবিধা হয় আজকে আমার একটা ঘরে গত পরশুদিন পানি উঠে নেই আজকে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ভারী বর্ষণ আর উজন থেকে পানি নেমে আসাই গত কয়েকদিন ধরে সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে তীব্র ভাঙন শুরু হয়েছে গত কয়েকদিন কৈজুরি ইউনিয়নের হাটপাচিল এলাকায় নদী ভাঙনে অসংখ্য ঘরবাড়ি ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বলে এলাকাবাসী দাবি করেছেন এছাড়া ভাঙনের মুখে রয়েছে আরও শতাধিক ঘরবাড়ি বসত ভিটা ও ফসলি জমি সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি নিউজ ডেস্ক প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে পদ্মা নদীর পানি পদ্মার উত্তাল ঢেউয়ে প্রতিনিয়তই ভাঙছে নদী ফলে ভাঙন ঝুঁকিতে রয়েছে ফরিদপুর অঞ্চলের মানুষ এরই মধ্যে বিলীন হয়েছে প্রায় তিনশো একর জমি ভাঙন রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার দাবি পদ্মাপাড়ের মানুষের প্রতিনিধি নাজিম বকাউলের তথ্য চিত্রে জাহিদ আহমেদ বাবুর ডেস্ক রিপোর্ট পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ফরিদপুরে বাড়ছে পদ্মা নদীর ভাঙন এর ফলে এখানকার অধিকাংশ জমি এভাবেই তলিয়ে যায় পদ্মার পানিতে প্রায় তিনশো একর জমি সহ স্কুল মসজিদ এমনকি চিকিৎসা কেন্দ্র গ্রাস করে নিচ্ছে সর্বনসা পদ্মা উপায়ন্ত না দেখে অনেকেই নিরাপদ আশ্রয় নিচ্ছেন আশপাশ এলাকার বাড়িঘরে এই ক্ষেতে আমার আউল দান ছিল পদ্মার ভাঙনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত নর্থচানের ইউনিয়নের মানুষ ফসলি জমি জমা সহ নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে বসতি ভিটাও এবছর অলরেডি তিরিশ থেকে চল্লিশটা বাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ভাঙন রোধে এর আগে কর্তৃপক্ষ নানাবিধ পদক্ষেপ নিলেও অবস্থা তিমিরেই থেকে যাচ্ছে 
প্রায় নদীতে বিলীন হয়ে গেছে একশো একর উপরে জমি এবং ঝুঁকিতে আছে তিনশোর উপরে বাড়িঘর গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো যেগুলি আছে স্কুল কমিউনিটি ক্লিনিক এবং মানুষের বসত বাড়ি মসজিদ এগুলি রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি পদ্মার কবল থেকে রক্ষা পেতে নদীর স্থায়ী বাদ এখন সময় দাবি বলে মনে করছেন পদ্মা পারে বসবাস করা মানুষ দয়া করে তিনি আমাকে राजधानी बजारे क्रेता बिक्रेतार भाग्य बंदी असाधु सिंडिकेटर हाथ एम अभिजोग बजारे आसा क्रेता बिक्रेत महिबुल कदर रिपोर्ट অন্যান্য সবজির মতো ঈদের পর আলুর দাম হঠাৎই বাড়তি সঙ্গে কাঁচামরিচের বাজারে অস্থিরতা এখনো কাটেনি আর চিনির সংকট দিন দিন আরও গভীর হচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে বাজারে ক্রেতাদের জন্য আপাতত সুখবর নেই বললেই চলে গেল সপ্তাহে কালো গোলবেগুনের দাম ছিল বাড়তি এ সপ্তাহে ভালো মানের কালো গোলবেগুন একশো দশ থেকে একশো বিশ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে ঈদের আগে যা ছিল সত্তর থেকে আশি টাকা এ সপ্তাহেও বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে কাঁচামরিচ প্রতি কেজি তিনশো দশ থেকে তিনশো তিরিশ টাকায় ঈদের পর ঢাকার বাজারে কাঁচামরিচের দাম উঠেছিল প্রতি কেজি আটশো থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত মার্কেটে আলু কম আসছে তার জন্য বেশি শুক্রবার দাম বেশি থাকে এই দাম আপনার কেনা হলো একশো পঁয়ষট্টি দুশো পঁয়ষট্টি টাকার উপরে আশি টাকা ব্যস্ত থেকে ঘাটতি দিয়ে আমার দশ টাকা লাভ থাকে এই সপ্তাহে করলার দাম পৌঁছেছে একশো টাকা কেজিতে অন্যদিকে আজকের বাজারে টমেটোর দাম উঠেছে দুশো ষাট টাকায় স্বাভাবিক না আগে থেকে একটু বেশি আছে টমেটো তারপরে ঝাল এগুলো অনেক বেশি জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে গেছে আমাদের জন্য আলু চল্লিশ টাকা টমেটো আশি টাকা চাচ্ছে আর মাছ মাংস দামও প্রচুর বাজারে চিনির সংকট অনেক দিন ধরেই প্যাকেট চিনি প্রতি কেজি একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা থেকে একশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে যদিও বেশিরভাগ দোকানে প্যাকেট চিনি পাওয়া যাচ্ছে না বলেই জানান বিক্রেতারা মহিবুল কাদের মাই টিভি ঢাকা দেশের অন্যান্য এলাকার মতো সিলেটেও উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এরই মধ্যে সিলেট এম এ জি উসমানি হাসপাতালে তিনটি ওয়ার্ডে খোলা হয়েছে ডেঙ্গু কর্নার তবে চিকিৎসার পাশাপাশি জনসচেতনতায় জোর দিচ্ছেন স্বাস্থ্য বিভাগ সংশ্লিষ্টরা সিলেট থেকে শাহিন আহমেদের ক্যামেরা মৃণাল কান্তি দাসের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শামস তাবরিজ উচ্ছ্বাস বর্ষার অতিবৃষ্টিতে সৃষ্ট জলবদ্ধতায় বেড়েছে মশার উপদ্রব আর এডিস মশার বিস্তারে সিলেটেও বেড়েছে ডেঙ্গুর প্রকোপ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিলেট কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের ছয় মাসে সিলেট বিভাগে পঁচাশি জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে যাদের মধ্যে একাশি জনই সিলেটের এছাড়া বাকি চারজন মৌলবীবাজার জেলার বাসিন্দা বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সিলেটের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন ১৯ জন রোগী ত্রিশ তারিখ আমার জ্বর দেখা দেয় ব্লাড টেস্ট করাই পরে রোগ ধরা পরে যে ডেঙ্গু ধরা পড়ছে এখন চারে পরীক্ষা করছেন ধরা পড়ছে গতকালকে ব্রাহ্মণবাড়ি একটা হসপিটাল গেছেন অবস্থা বিবেচনায় হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগ পুরুষ নারী ও শিশুদের জন্য আলাদা তিনটি ডেঙ্গু কর্নারের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাছাড়া ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে বলে জানান হাসপাতালের পরিচালক আপনারা জানেন যে ডেঙ্গু কর্নার আমরা ওপেন করেছি ডেঙ্গু কর্নারে উনচল্লিশ চল্লিশ এবং তিন নম্বর ওয়ার্ডকে এবং আমাদের একটা টিমও করা আছে উপপরিচালক বিশেষ করে আমাদের যে ডেঙ্গি ব্যবস্থাপনার যে গাইডলাইন সেই গাইডলাইন অনুসরণ করে সকল ফেসিলিটিসে উন্নত আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাটা নিশ্চয়তা করা সামস্তা বৃদ্ধ উচ্ছ্বাস মাই টিভি নিউজ ডেস্ক মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সকল মায়েদের ভূমিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন মাই টিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন সাথী বৃহস্পতিবার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকারের নেয়া নানা উদ্যোগের প্রশংসা করেন মাই টিভির চেয়ারম্যান ও এমডি আবু সাইদ অপুর রিপোর্ট মাই টিভির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুমা ওমেদা বেগম শুধু স্বপ্নদ্রষ্টা এবং সৃষ্টিকর্মে বিশ্বাসী নন তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এক মহিষী নারী 
বৃহস্পতিবার মাইটি ভবনে গণহত্যা একাত্তর ও পদ্মাকন্যা শেখ হাসিনা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন মাইটিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসিরুদ্দিন সাথী এ সময় উপস্থিত লেখক ও প্রকাশক সহ অতিথিরা তুলে ধরেন গেরিলা কমান্ডার মরহুম আলতাফ হোসেনের স্ত্রী মাইটিভি চেয়ারম্যান ও এমডির মাতা মরহুমা উমেদা বেগমের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অপরিসীম ভূমিকার কথা বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে সেসব বীরত্ব গাথা সে ছায়া জননী হিসাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজ করছে উনি আমাদের বরিশালের গামলায় ভরে মুড়ি চিরা চিনি নারিকেল বিভিন্ন তার শিশুপুত্র তখন এখনকার মাইটিভির চেয়ারম্যান তখন শিশুপুত্র পাঁচ বছরের সন্তান সে তাকে এগুলো দিয়ে পাঠাইত মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়ার জন্য মান সমুদ্র লেখা এগুলো আমি প্রকাশ করার জন্য আর কি সবসময় আগ্রহ থাকি যখন আমি এই যে কপিটা দেখলাম দেখা দেখলাম যে আমার কাছে এটা খুব একটা দরকার এই জন্য আমার প্রকাশ থেকে মুসলিম লাইব্রেরির থেকে আমি এই বইটা আর কি প্রকাশ করছি একজন নারীর যে অবদান ছিল সেই অবদানটা এই এই গণহত্যা একাত্তর বইটার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে আমি এই বইটার এই মরক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এ সময় মাইটিভি চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসিরুদ্দিন সাথী বলেন শুধু তার মা উমেদা বেগমে নয় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় সকল মায়েদের ভূমিকা ইতিহাসে তুলে ধরতে হবে এখানে আমার মাকে বড় করে দেখা যাবে না সব মায়েরা আমার পর্দার সামনে যারা আছেন আমার চারপাশে যারা আছেন সকল মায়েরাই মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু সেটাকে আমরা ওইভাবে হয়তো তুলে ধরছি না বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম যাতে এই ইতিহাসগুলো জানেন এবং সরকারের কাছে সেটা লিপিবদ্ধ থাকুক অভিষেদ অপু মাইটিভি ঢাকা সংবিধান অনুযায়ী আগামী নির্বাচন হবে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তিনি বলেন সরকার বাংলাদেশের সংবিধান মেনে চলে কারণ স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু দেশবাসীকে এই সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন যারা এই সংবিধান মানে না তাদের বাংলাদেশের নাগরিক বলা ঠিক হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি সকালে আখাউড়ার রেলওয়ে স্টেশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী এসব কথা বলেন কীর্তনখোলা নদীর পাড় যেন পর্যটন কেন্দ্র ভ্রমণ পিপাসু মানুষ ছুটির দিন ছুটে আসছে এখানে কোনো উৎসব নয় ছুটির দিন এলেই কীর্তনখোলা পাড়ের চর বাড়িয়ায় ভিড় করে বিনোদন প্রেমীরা তবে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেকে পারভেজ রাসেলের রিপোর্ট শহরের কোলাহল রেখে বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের তালতলি কীর্তনখোলা নদীর তীর যেন পর্যটন কেন্দ্র এখন আর কোনো উৎসবে নয় শুক্রবার সহ প্রতিদিনই প্রিয়জন পরিবার নিয়ে মুক্ত বাতাসে ছুটে আসে এ নগরের কর্মব্যস্ত মানুষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে বেটার হতো সব মিলিয়ে বাবা মার সাথে ঘুরতে আসছি মজা হইতেছে তাদের ভালো লাগে একটু নদীর কাছাকাছি একটু শান্তি পাই আর কি সকলে মানে পরিবার নিয়ে আসা যায় এরকম অবস্থা আর পর্যটকদের আকর্ষণ করতেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন নামের খাবার রেস্টুরেন্ট চিকেন ফ্রাই ভেজিটেবল তারপর বার্গার লাচ্চি কফি আলুদা এখানে যদি পাশ থেকে যদি একটু রাস্তা করে রাস্তাটা যদি একটু উঁচা করে দেয় তাইলে ওই ভেরি ব্যাড উভাব করে পানিটা এদিকে আসে না তাইলে মানুষজন আরও বেশি চাপ তবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ অনেকের বৈশাখ বৈশাখ পক্ষ থেকে একটাই চাওয়া এখানে যেন আর একটু উন্নত হয় একটু খাবারের বানের কোয়ালিটি ভালো হয় বৈশালের কোলাহল থেকে একটু গ্রামের মতো একটু গ্রামের ফিলিংস আসে গ্রামের ভাব আসে তো সেই অনুযায়ী বেশ ভালো পর্যটকদের নিরাপত্তার পাশাপাশি সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক আস্তে আস্তে যখন এটিকে আরও বেশি বড় আকারে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে মানে অনেক পর্যটক আসবে অনেক হোটেল মোটেল গড়ে উঠবে তখন সরকারি নিয়ম নীতি যেটি সেটি আমরা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করব ধান নদী আর খালের শহর বরিশাল প্রতিদিনই বাড়ছে পর্যটন কেন্দ্র তবে বাড়েনি পর্যটকদের সেবার মান পারভেজ রাসেল মাইটিভি বরিশাল ময়লা আবর্জনার শহরে পরিণত হয়েছে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলা ডাম্পিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় উন্মুক্ত স্থানে ফেলা হচ্ছে প্রতিদিনের বর্জ্য এতে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য প্রতিনিধি মকবুল হোসেনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সামস্তা প্রিজুচ্ছ্বাস নারায়ণগঞ্জে রূপগঞ্জ উপজেলার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে ভুলতা গাউছি এলাকা ভুলতা কাঞ্চন গাজীপুর বাইপাস এশিয়া হাইওয়ে সড়কের গোয়ালাকাইন্দা মোড় এখন ময়লা আবর্জনার ভাগারে পরিণত হয়েছে 
বিভিন্ন এলাকার বাসাবাড়ি ও আশপাশের মার্কেট ও হাসপাতালের ময়লা আবর্জনা ভরে থাকে রাস্তা পচা দুর্গন্ধে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এলাকাবাসী ও পথচারীরা যাত্রী ময়লার জন্য নামতে পারে না প্লাস আমরা গাড়িগুলো যে পার্কিং করে রাখবো একদিকে যেমন দূষিত হচ্ছে পরিবেশ অন্যদিকে বাড়ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বলে মনে করছেন এই চিকিৎসক পৌর কর্তৃপক্ষ বলছে দ্রুত এই সমস্যা সমাধানে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এখন শুধু কাজ শুরুর অপেক্ষা আমরা শুধু এই এশিয়ান হাইওয়ে না সারা রূপগঞ্জে এটার ব্যবস্থাপনার জন্য আমরা ইতিমধ্যে প্রকল্প নিচ্ছি এবং এটার কার্যক্রম আমরা আগামী মাস থেকে আমরা শুরু করব শামসাবৃদ্ধাস মাই টিভি নিউজ ডেস্ক জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ রাশিয়ার সেনাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য গত সপ্তাহে ইউক্রেনকে ক্লাস্টার বোমা দেওয়ার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র আর এই ঘোষণার ছয় দিনের মধ্যে ইউক্রেনে পৌঁছে গেছে মার্কিনীদের এ বিপজ্জনক বোমা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগন বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আতিকুর রহমান তিতাসের ডেস্ক রিপোর্ট জুনের প্রথম সপ্তাহে দখলকৃত স্থান থেকে রুশ সেনাদের হটিয়ে দিতে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে ইউক্রেন তবে তাদের অভিযান প্রত্যাশ অনুযায়ী হয়নি কারণ ইউক্রেন পাল্টা আক্রমণ শুরুর আগেই দখল করা অঞ্চলগুলোতে শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে রুশ সৈন্যরা যুক্তরাষ্ট্র বলছে রুশ সেনাদের এই প্রতিরোধ ভাঙার জন্য এখন সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র হবে ক্লাস্টার বোমা যা ইতোমধ্যেই ইউক্রেনে পৌঁছে গেছে তবে এই বোমাটির ব্যবহার বিশ্বের একশো বিশটি দেশে নিষিদ্ধ রয়েছে কারণ বোমাটি বেসামরিক মানুষদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে ক্লাস্টার বোমা রকেট সদৃশ একটি অবকাঠামোর ভেতরে থাকে আর এর ভেতরে থাকে অনেকগুলো ছোট ছোট বোমা যখন বোমাটি ছোড়া হয় তখন ছোট বোমাগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে একে একে বিস্ফোরিত হতে থাকে তবে এই বোমার বিপজ্জনক দিক হলো ছোট বোমাগুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হয় না আর অবিস্ফোরিত এই বোমাগুলো কয়েক বছর পর্যন্ত অক্ষত থাকতে পারে ফলে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যদি বেসামরিক কোনো মানুষ এগুলোর কাছে যায় তাহলে বোমা বিস্ফোরিত হয়ে প্রাণহানি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে ইউক্রেনকে এই অস্ত্র দেওয়ার আগে কয়েক মাস বিষয়টি পর্যালোচনা করে মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা এরপর গত সপ্তাহে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে কিএফকে ক্লাস্টার বোমা দিতে সম্মত হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করছে তারা ইউক্রেনে যে বোমা পাঠিয়েছে সেগুলো অবিস্ফোরিত হয়ে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম দেশটি আরও জানিয়েছে তারা ইউক্রেনকে কয়েক হাজার রাউন্ড ক্লাস্টার বোমা দেবে তবে সংখ্যাটি ঠিক কত সেটি এখনও প্রকাশ করেনি পেন্টাগন ভারতের উত্তরাঞ্চলে চলমান বন্যা ভূমি ধসে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়ালো দেড়শো জনে গেল ২৪ ঘন্টায় আরও চৌত্রিশ জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে পাঞ্জাব হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে নয়াদিল্লিতে ঐতিহাসিক গ্রেড ফোর্ট এলাকা বন্যায় জলাবদ্ধ কাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়া দিল্লিবাসী পড়েছেন চরম দুর্ভোগে রাজধানীর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রোববার পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে দুর্গত এলাকাগুলোই জারি রয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা এদিকে শুধু বৃহস্পতিবারই হিমাচল প্রদেশে দুর্যোগের কবলে পড়ে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যটিতে এখনও ষোলো বাসিন্দা নিখোঁজ জাতীয় নির্বাচনে জিতেও প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন না থাইল্যান্ডের মুভ ফরওয়ার্ড পার্টির নেতা পিটা লিমজারুয়েদ বৃহস্পতিবার দেশটির পার্লামেন্টে আইন প্রণেতাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট না পাওয়ায় আপাতত প্রধানমন্ত্রী হতে পারছেন না তিনি গত মে মাসে শেষ হওয়া জাতীয় নির্বাচনে প্রায় এক দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা সাবেক সেনাপ্রধানকে পরাজিত করে জয় পায় পিটার নেতৃত্বাধীন জোট পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন পিটা কিন্তু সাতশো ঊনপঞ্চাশ সদস্য নিয়ে গঠিত পার্লামেন্টে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন ভোটে ১৩ জন সিনেটর সহ মাত্র তিনশো জন তাকে সমর্থন করেছেন তার বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন একশো জন আর ভোটদানে বিরত ছিলেন একশো জন 
from members of the military appointed Senate. Ebar Kalar Shongbad. ঘরের মাঠে টি-20তে জয়ের ধারাবাহিকতা আফগানিস্তানের বিপক্ষেও ধরে রাখতে চায় বাংলাদেশ টাইগার অধিনায়ক সাকিব আল হাসান জানান প্রতিপক্ষের শক্তি বিবেচনা না করে নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে চায় তার দল সিলেটে টি-20 সিরিজকে সামনে রেখে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান সাকিব দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা 6টায় Particular individual, লেখকদের পর এবার শিল্পীদের ধর্মঘটের মুখে পড়তে যাচ্ছে হলিউড শিল্পীরা ধর্মঘটে যোগ দিলে হলিউড কার্যত অচল হয়ে পড়বে লেখকদের ধর্মঘটের মধ্যে পারিশ্রমিক বাড়ানোর সহ বেশ কিছু দাবি নিয়ে নেটফ্লিক্স ডিজনি সহ হলিউডের শীর্ষ স্টুডিওগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসে হলিউডের শিল্পীদের সংগঠন সেক এফটিআরএ কিন্তু সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি আতিকুর রহমান তিতাসের আরো একটি রিপোর্ট হলিউডের চিত্রনাট্যকাররা আগেই ধর্মঘট করেছে এবার সেই পথেই হাঁটছে অভিনেতাদের ইউনিয়ন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে অভিনেতাদের ইউনিয়ন স্যাগ আফট্রা প্রায় 1 লাখ 60 হাজার অভিনেতার সঙ্গে যুক্ত তাদের দাবি বেতন বৃদ্ধি করতে হবে সাধারণত কোনো ছবি বা সিরিয়াল যখন মার্কিন টেলিভিশনে দেখানো হয় তখন সেই ছবির জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে অভিনেতাদের বিশেষ স্টিমুলেশন বা ইনসেনটিভ দেয়া হয় যা অভিনেতাদের রোজগারের একটি বড় জায়গা ইউনিয়নের অভিযোগ এই বিষয়ে স্টুডিও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা আলোচনার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম গুলি কোন ছবি কেমন চলছে তার নির্দিষ্ট কোনো তথ্য দেয় না ইনসেন্টিভও দেয়া হয় না স্ট্রিমিং সংস্থাগুলিকেও সেই ইনসেন্টিভ দিতে হবে না হলে অভিনেতাদের জীবনযাপন সম্ভব হচ্ছে না গত মে মাস থেকে হলিউডের লেখকরা ধর্মঘট শুরু করেছেন বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবি আছে তাদের অভিনেতাদের বৈঠকে তাদের কথাও উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে 1960 সালের পর হলিউডে এমন ধর্মঘট হয়নি এই ধরনের ধর্মঘট কখনোই কাম্য নয় কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই কিছু জিনিস সংস্কার করা জরুরি হয়ে পড়েছে লেখকদের সঙ্গে শিল্পীরা ধর্মঘটে নামলে 63 বছর পর লেখক ও শিল্পীদের ধর্মঘটের মুখে পড়বে হলিউড এটি হলে রিয়েলিটি শো অ্যানিমেশন ও টক শো হয়তো চলতে পারবে কিন্তু অ্যামি আওয়ার্ডসের মতো বড় অনুষ্ঠান ঝুঁকির মুখে পড়বে মুক্তির অপেক্ষা থাকা জনপ্রিয় সিরিজ সিকুয়েল বা বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা মুক্তিও বাতিল হতে পারে আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি সংবাদে শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে আবারও সুনামগঞ্জের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত নীলফামারীতে বিপদসীমার চল্লিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে তিস্তার পানি আমদানি পরও বাজারে দাম কমেনি কাঁচামরিচের বাড়তি আলু ও টমেটোর দাম সবজির বাজার এখনও চড়া রয়েছে চিনির সংকট সিলেটে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা উসমানী মেডিকেলের তিনটি ওয়ার্ডে খোলা হয়েছে ডেঙ্গু কর্নার বিনোদন প্রেমীদের ভিড়ে মুখরিত বরিশালের কীর্তনখোলা নদীর পার ছুটির দিনে বেড়াতে আসেন সব বয়সী মানুষ নিরাপত্তা নিয়ে কিছুটা শঙ্কা দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি রেখা হক আল্লাহ হাফেজ